வணக்கம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புது வெள்ளம் பழையாறை பந்தியதேவன் வழியில் பல கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாகி பல அபாயங்களுக்கு தப்பி பழையாறை நகருக்கு வந்து சேருவதற்கு முன்னால் நம்முடன் பழையாறைபதிக்கு விஜயம் செய்யும்படி நேயர்களை அழைக்கிறோம் அரசியல் ஆற்றுக்கு தென்கரையில் நின்று அந்நகரை பார்ப்போம் அடடா பெரும் நகரமா இது தமிழ் தாயின் அழகிய நெற்றியில் தொங்கும் ஆபரணத்தை போலவா விளங்குகிறது பச்சை மரகதங்களும் சிவந்த இரத்திரங்களும் நீலக்கற்களும் பதித்த நெற்றி சுட்டியை போலவா திகழ்கிறது நதிகளும் ஓடைகளும் தடாகங்களும் கலனிகளும் புதுநீர் நிறைந்து ததும்புகின்றன அவற்றில் பலவர்ண மலர்கள் பூத்து திகழ்கின்றன தென்னை மரங்களும் புன்னை மரங்களும் குளிர்ச்சியான பசுமையை பரப்புகின்றன இவ்வளவுக்கும் இடையே விண்ணை முற்றும் மாட மாளிகைகளின் பொற்கலசங்களும் கோயில் கோபுரங்களின் உச்சியில் உள்ள தங்க ஸ்தூபிகளும் ஒளி வீசுகின்றன அப்பப்பா பழையாறை என்னும் இந்த ஒரு பெருநகரத்துக்குள்ளே எத்தனை சிறிய ஊர்கள் நந்திபுர விண்ணகரம் திருச்சத்தி முற்றம் பட்டீஸ்புரம் ஹரிச்சந்திரபுரம் முதலிய ஊர்களும் அந்த ஊர்களின் ஆலயங்களும் இந்த பழையாறை எனும் சோழ தலைநகரில் அடங்கியுள்ளன பழையாறையின் நாலு திசைகளிலும் வடதளி கீழ்தளி மேற்றளி தென்தளி எனும் நாலு சிவனார் கோயில்கள் இருக்கின்றன போர் வீரர்கள் குடியிருக்கும் ஆரியப்படை வீடு புதுப்படை வீடு மணப்படை வீடு பம்பைப்படை வீடு ஆகிய நாலு வீரபுரிகள் காணப்படுகின்றன இவ்வளவுக்கும் நடுநாயகமாக சோழ மாளிகை என்றால் ஒரே மாளிகையா விஜயாலய சோழருக்கு முன்னால் இது ஒரு தனி மாளிகையாக இருந்தது பிறகு ஒவ்வொரு அரசகுமாரனுக்கும் ஒவ்வொரு இளவரசிக்குமாக பழைய சோழ மாளிகையொட்டி புதிய புதிய மாளிகைகள் எழுந்து நிற்கும் காட்சியை காண்பதற்கு ஆயிரம் கண்கள் வேண்டும் வர்ணிப்பதற்கோ பதினாறாயிரம் கவிஞர்களின் கற்பனா சக்தி போதாது இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் வந்த சோழக்கிழார் பெருமான் தேரின் மேவிய செழுமெனி வீதிகள் சிறந்து பாரில் நீரிய பெருமை சோர்பதி பழையாறை என்று வர்ணித்தார் என்றால் சுந்தர சோழரின் காலத்தில் இந்த நகர் எவ்வளவு கோலாகலமாக இருந்திருக்கும் என்று ஊகித்துக் கொள்ளலாம் எனினும் நாம் முதன் முதலில் இந்த பழம்பெரும் பதிக்கு செல்லும் சமயத்தில் அதை பூரண கோலாகல தோற்றத்துடன் பார்த்து மகிழ முடியவில்லை சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி இந்நகரின் சோழ மாளிகையில் வீட்டிலிருந்து அரசு செலுத்திய காலத்தில் இங்கு வந்து பார்க்க நமக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லை சக்கரவர்த்தி நோய்பட்டு தஞ்சை மாநகர் சென்ற பிறகு வெளிநாடுகளிலிருந்து சிற்றரசர்களும் ராஜதூதர்களும் மந்திரி பிரதானிகளும் சேனாதிபதிகளும் இங்கு வருவது நின்று போயிற்று அவர்களுடன் வழக்கமாக வரும் பரிவாரங்களின் கூட்டமும் குறைந்துவிட்டது நாலு படை வீடுகளில் வசித்த போர் வீரர்களில் பாதி பேர் இப்போது ஈழ நாட்டு போர்களங்களில் தமிழர் வீதத்தை நிலைநாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் மற்றவர்களில் ஒரு பகுதியார் வடதிசை எல்லையிலும் இன்னொரு பகுதியினர் மதுரையிலும் இருந்தார்கள் எனவே படை வீட்டு பகுதிகளில் இப்போது பெரும்பாலும் வயோதிகர்களும் பெண்மணிகளும் சிறுவர் சிறுமிகளுமே காணப்பட்டார்கள் மலவர்வாடியில் வாழ்ந்து வந்த வேளக்கார படையினர் தத்தம் குடும்பங்களோடு தஞ்சைக்கு சென்று விட்டபடியால் நகரின் அப்பகுதியானது பூட்டப்பட்ட வீடுகளுடன் வெறிச்சென்று இருந்தது இராஜாங்க காரிகளை நடத்தி வந்த அமைச்சர்கள் சாமந்தக்காரர்கள் அதிகாரிகள் அனைவரும் தத்தம் குடும்பத்தோடு தஞ்சைபுரிக்கு சென்று விட்டார்கள் இப்படியெல்லாம் இருந்த போதிலும் பழையாறை வீதிகளில் கூட்டத்துக்கும் கலகலப்புக்கும் குறைவில்லை இப்போது அவ்வீதிகளில் பெரும்பாலும் ஆலய ஸ்தபதிகள் சிற்பக்கலைஞர்கள் சிவனடியார்கள் தேவாரம் ஓதுவார்கள் அரண்மனை ஊழியர்கள் ஆலய பணியாளர்கள் கோவில்களில் சுவாமி தரிசனம் செய்யவும் திருவிழா காட்சிகளை பார்க்கவும் வெளியூரில் இருந்து வரும் வனங்கள் ஆகியோர் அதிகமாக சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைக்கு ஏதோ திருவிழா கோலமாக காண்கிறது வீதிகளில் அழகிய ஆடைகள் ஆபரணங்கள் அணிந்து ஆடவரும் பெண்டீரும் சிறுவர் சிறுமியரும் உலாவி வருகின்றனர் 
தெருமுனைகளில் ஆங்காங்கு ஜனங்கள் கும்பல் கூடி நிற்கிறார்கள் அக்கும்பல்களுக்கு மத்தியில் ஏதேதோ வேடம் புனைந்தவர்கள் என்று ஆடிப்பாடுகிறார்களே சற்று கவனித்து பார்க்கலாம் ஆம் இவர்கள் கிருஷ்ணனைப் போலவும் கோபலர்களைப் போலவும் அளவா வேடம் முடிந்திருக்கிறார்கள் இந்த கூட்டத்துக்கு நடுவில் ஒரு கிருஷ்ணர் ஒரு மலையை தூக்கி கொண்டு நிற்கிறாரே அவரை தேவராஜனாகிய இந்திரன் வந்து வணங்குகிறானே இன்னும் கூட்டத்தின் நடுவில் கிருஷ்ணனை நாலு முகங்கள் உள்ள பிரம்மதேவர் வந்து தோத்தரித்து வணங்குகிறாரே ஆஹா இப்போது தெரிகிறது இன்று ஹரிஜெயந்தி கண்ணன் பிறந்த நாள் அந்த விழாவைத்தான் ஜனங்கள் எவ்வளவு குதூகலமாக கொண்டாடுகிறார்கள் ஆங்காங்கே உரியடி திருநாள் நடைபெறுகிறது மஞ்சள் நீரை வாரி இறைக்கிறார்கள் நந்திபுரி விண்ணகர பெருமாள் கோவிலை சுற்றி இந்த திருவிழா கொண்டாட்டங்கள் அதிகமாக நடைபெறுகின்றன இது என்ன கண்டேன் 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 கண்ணுக்கினி என கண்டேன் என்று பாடுவது யார் தெரிந்த குரலாயிருக்கிறதே இதோ நமது பழைய சிநேகிதர் ஆழ்வார்க்கடியை நம்பி சாசாத்காரம் ஆணைக்கிறார் நின்று பாடுகிறார் அவரை சுற்றிலும் ஒரு கும்பல் கூடுகிறது சிலர் பக்தி சிரத்தையுடன் கேட்கிறார்கள் வேறு சிலர் எகத்தாளம் பண்ண தொடங்குகிறார்கள் ஆழ்வார்க்கடியாரின் கைத்தடியினால் யாரு தலைக்கு சேதம் நேர்மோ என்று நாம் அஞ்சுகிறோம் விண்ணகர கோவிலின் வாசலில் ஒரு சலசலப்பு வீதிப்புறத்தில் நிறுத்தியிருந்த ரதங்களும் பல்லக்குகளும் கோயில் வாசலுக்கு வருகின்றன கோயிலுக்குள்ளே இருந்து மாதரசிகள் சிலர் வருகிறார்கள் இப்பெண்மணிகள் பெரிய குளத்து பெண்ணிராகவே இருக்க வேண்டும் ஆம் பழையாறை அரண்மனைகளில் வாழும் மகாராணிகளும் இளவரசிகளும் தான் இவர்கள் எல்லோருக்கும் முதலில் பெரிய பிராட்டி என்ற நாடு நகரங்கள்லாம் போற்றும் செம்பியன் மாதேவி வருகிறார் இவர் மலவரையர் குல புதல்வி சிவஞான செல்வரான கண்டராதித்தரின் பட்ட மகிழ்ச்சி வயது முதிர்ந்த விதவை கோலத்திலும் இவருடைய முகத்தில் எத்தகைய தேஜஸ் சொலிக்கிறது அவருக்கு பின்னால் அறிஞ்சய சோழரின் பத்தினியான வைதும்பராயர் குலத்து புதல்வி ராணி கல்யாணி வருகிறார் ஆகா இவருடைய அழகை என்னவென்று சொல்ல இந்த முதிய பிராயத்திலும் இவர் முகத்தில் இப்படி கலை வீசுகிறதே எவன பிராயத்தில் எப்படி இருந்திருப்பாரோ இவருடைய புதல்வராகிய சுந்தர சோழர் மனப்பு மிக்கவர் என்று பிரசித்தி பெற்றிருப்பதில் வியப்பென்ன இவரை தொடர்ந்து சுந்தர சோழரின் மற்றொரு பத்தினியான சேரமான் மகள் பராந்தகன் தேவி வருகிறார் இன்னும் பின்னால் வானுலகிலிருந்து நேரே இறங்கி வந்த தேவ கன்னிகரை யொத்த குந்தவை பிராட்டி வானதி இன்னும் நம் அரசியல் ஆற்றங்கரையில் பார்த்த அரசகுல பெண்மணிகள் வருகிறார்கள் விஜயாலயன் காலத்திலிருந்து சோழ வம்சத்தினர் சிவனையும் துர்கையையும் குலதெய்வமாக கொண்டு வழிபடுகிறவர்கள் ஆனால் திருமாலிடமும் மற்ற சமயங்களிடமும் இவர்களுக்கு துவேஷம் என்பதே கிடையாது இன்று கண்ணன் பிறந்த நாள் என்பதை முன்னிட்டு பெருமாள் கோவிலுக்கு வந்தார்கள் போலும் பெரிய பிராட்டியான செம்பியன் மாதேவி பல்லக்கில் ஏறும் சமயத்தில் ஆழ்வார்க்கரையாருடைய பாடல் அவருடைய காதில் விழுந்தது அதற்காகவென்றோ ஆழ்வார்க்கடியர் உரத்த சத்தம் போட்டு பாடினார் போலும் செம்பியன் மாதேவி அவரை தம் அருகில் அழைத்து வர செய்தார் ஆழ்வார்க்கரியார் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் வந்து நின்றார் திருமலை சில நாட்களாக உன்னை காணோமே சில யாத்திரை சென்றிருந்தாயோ என்று கேட்டார் ஆப்தாயே தலையாசிரியை சென்றிருந்தேன் திருப்பதி காஞ்சி வீரநாராயணபுரம் முதலிய பல சைத்திரங்களை தரிசித்தேன் சென்ற இடங்களெல்லாம் பல விந்தைகளை கண்டும் கேட்டும் வந்தேன் அரண்மனைக்கு நாளைக்கு வந்து யாத்திரையில் கண்டு கேட்ட வித்தைகளை சொல்லு இல்லையம்மா இன்றிரவு மறுபடியும் நான் புறப்பட வேண்டும் அப்படியானால் இன்று மாலையே வந்துவிட்டு போ வருகிறேன் தாயே தங்கள் சித்தம் என் பாக்கியம் பல்லக்குகள் ரதங்கள் எல்லாம் புறப்பட்டு அரண்மனைக்கு விரைந்து சென்றன குந்தவை பிராட்டி ஆழ்வார்க்கடியாரை சுட்டிக்காட்டி ஏதோ கூற மற்ற அரசலங்குரமாரிகள் களீர் என்று சிரித்தார்கள் சிரிப்புக்கு காரணம் கண்டறிய 
ஆழ்வார்க்கடியார் அந்த பக்கத்தை நோக்கினார் குந்தவ பிராட்டியின் கண்கள் ஆழ்வார்க்கடியாருடன் ஏதோ சந்தேக பாசையில் பேசின ஆழ்வார்க்கடியார் அச்செய்தியை அறிந்து கொண்டதற்கு அறிகுறியாக தலைவணங்கினார் சோழ மாளிகைகளிலே செம்பியன் மாதேவி வசித்த மாளிகையை நடுநாயகமாக இருந்தது அதன் சபா மண்டபத்தில் பொன்னால் செய்து நவரத்தினங்கள் இறைத்த சிம்மாசனத்தில் அந்த பெருமூதாட்டி அமர்ந்திருந்தார் காரைக்காலமையார் திலகவதியார் முதலான பரம சிவபக்தர்களின் வழி தோன்றிய பெண்மணி பெண் பட்டாடை உடுத்தி விபூதியும் ருத்ராட்சமலையும் தரித்து வேறு எவ்வித ஆபரணங்களும் பூணாமல் அளவற்ற செல்வங்களுக்கிடையில் அஷ்டைஸ்வாரியங்களுக்கு மத்தியில் வைராக்கிய சிலையாக வாழ முடியும் என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டிருந்தாள் தலையில் மணிமகுடமும் வேறு ஆபரணங்களும் அணியாதிருந்த போதிலும் அவருடைய கம்பீர தோற்றமும் சுயம் பிரகாசமான முகமும் அரசகுலத்தில் பிறந்து அரசகுலத்தின் புகுந்து அரசர்கரசி என்பதை புலப்படுத்தின சோழ அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் விதிவிலக்கின்றி இந்த பெருமூதாட்டியை தெய்வமாக மதித்து பாராட்டி கொண்டாடி அவருடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக எதுவும் சொல்லாமல் நடந்து வந்ததில் யாதொரு வியப்பும் இல்லை என்றே நினைக்க தோன்றும் ஆயினும் அத்தகைய பயபக்தி மரியாதைக்கு இப்போது ஒரு கரங்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த பெண்ணரசியின் புதல்வர் மதுராந்தக தேவர் அன்னையின் கருத்துக்கு மாறாக அவருடைய கட்டளைகளை மீறி பழுவேட்டையர் குலத்தில் மனம் புரிந்து கொண்டார் அது மட்டுமின்றி சோழ சிம்மாசனத்துக்கு அவர் ஆசைப்படுகிறார் என்ற செய்தியும் பாராபரியாக வந்து செம்பியன் மாதேவியின் காதில் விழுந்து அவருக்கு சிறிது மனக்கவலையை ஏற்படுத்தியிருந்தது செம்பியன் மாதேவியின் அரண்மனை முற்றத்திலும் சபா மண்டபத்திலும் சிற்பிகளின் கூட்டமும் தேவார பாடர்களின் கோஷியும் ஜே ஜே என்று எப்போதும் கூடியிருப்பது வழக்கம் தூர தூர தேசங்களிலிருந்து சிவனடியார்கள் தமிழ் புதர்வர்களும் அடிக்கடி வந்து பரிசில் பெற்று போவது வழக்கம் சிவ பூஜை பிரசாதம் கொண்டு வரும் அச்சகர்களின் கூட்டமும் அதிகமாகவே இருக்கும் அன்றைக்கு திருமுதுகுன்றம் தென்குரங்காடு துறை திருமலபாடி முதலிய ஊர்களிலிருந்து சிற்பிகளும் சிவபக்தர்களும் வந்து தந்தம் ஊர்களின் கோயில்களில் கருங்கல் திருப்பணியை செய்வதற்கு மகாராணியின் உதவியை கோரினார்கள் கோயில்களை எந்தெந்த ஊர்களில் எந்த முறையில் கட்ட உத்தேசம் என்பதற்கு சித்திரங்களும் பொம்மை கோயில்களும் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் முதலாவது இரண்டு கோயில்களின் திருப்பணியை செய்ய உதவி அளிப்பதாக சொல்லிவிட்டு மழப்பாடியா எந்த மழப்பாடி என்று பெரிய பிராட்டி கேட்டார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை குரல் கொடுத்து அழைத்து பாடல் பெற்றாரே அந்த பெருமான் வீட்டிற்கும் மழப்பாடிதான் என்று அந்த ஊர்காரர் சொன்னான் அது என்ன சம்பவம் என்று மலவரையரின் செல்வி கேட்க மலப்பாடிக்காரர் கூறினார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சோழ நாட்டு ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை செய்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு நதியை கடக்க வேண்டியதாயிருந்தது நதியை தாண்டி அப்பால் செல்ல தொடங்கினார் அப்போது சுந்தரம் என்னை மறந்தாயோ என்று ஒரு குரல் கேட்டது சுந்தரமூர்த்தி திருக்கிட்டார் அது தம்மை ஆட்கொண்ட இறைவனுடைய குரல் என்பதை உணர்ந்தார் பக்கத்தில் இருந்த சீடர்களை பார்த்து இங்கே சமீபத்தில் எங்கேயாவது சிவன் கோயில் இருக்கிறதா என்று கேட்டார் ஆம் சுவாமி அந்த கொன்னை மரங்களின் மறைவில் மலப்பாடி கிராமத்து சிவன் கோயில் இருக்கிறது என்று சீடர்கள் சொன்னார்கள் உடனே சுந்தரமூர்த்தி அங்கே சென்றார் பூத்துக்குழங்கிய கொன்னை மரங்களின் மறைவில் ஒரு சிறிய கோவில் இருந்தது சுந்தரமூர்த்தி அங்கே சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு மனமுருகி பாடினார் அன்றொரு நாள் தன்னை தடுத்தாட்கொண்டது போல் இன்றைக்கு தன்னை கூப்பிட்டு அருள் புரிந்த கருணை திறனை வியந்தார் சுவாமி தங்களை தான் மறந்து விடுவேனா என்ன கேள்வி கேட்டீர்கள் தங்களை மறந்துவிட்டு வேறு யாரை நினைப்பேன் எனும் கருத்து அமைந்தது பொன்னார் மேனியனே புளித்தோலை அருகசைத்து மின்னார் நெஞ்சடை மேல் மெலிர்கொன்றை அணிந்தவனே மண்ணே மாமணியே 
மழப்பாடியுள் மாணிக்கமே அன்னே உன்னை எல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே என்று பாடினார் தாயே இன்னும் அந்த கோயில் சிறிய கோயிலாக கொன்னை மரங்களின் மறைவிலே தான் இருக்கிறது அதற்கு தான் உடனே திருப்பணி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறோம் அப்படியே ஆகட்டும் என்றார் செம்பியன் மாதேவி ஆழ்வார்க்கடியாரும் அவருடன் இன்னொருவரும் சற்று முன்னால் வந்து நடந்ததையெல்லாம் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முடிவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.